తెలంగాణలో చాకలి ఐలమ్మ అంటేనే ఒక ఉద్యమాలకు పోరాటానికి పోరాటానికి ప్రతీకగా చెప్తుంటాం మనం సార్ ఆనాడు నిమ్న కులంలో పుట్టినటువంటి ఐలవ ఆ రోజు దొరలతో జరిగినటువంటి యుద్ధంలో వాళ్ళని గడగడలాడించి ఆమె తన యొక్క స్థానాన్ని సంపాదించినటువంటి వ్యక్తి సో ఈ రోజు కూడా చాకలి ఐలమ్మకు ప్రత్యేకత ఉన్నది ఆ తర్వాత తెలంగాణ రాజకీయాలలో దొరల పెత్తనం అవా కొనసాగుతున్న సందర్భంలో రజక కులంలో పుట్టిన ఒక స్త్రీ సో ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి దొరలతో సమానంగా మేమేం తక్కువ కాదు అంటూ ఒక మహిళగా ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు దాదాపు ఒక ముప్పై ఏళ్ళ సుదీర్ఘ రాజకీయ చరిత్రలో ఆమె నిర్వహించిన పదవులు చాలా చిన్నవే కావచ్చు కానీ ఆమెకు ఉన్నటువంటి చైతన్యం ఆమెకు ఉన్నటువంటి స్ఫూర్తి ఈ రోజు రాజకీయాల్లోకి రావాలనుకుంటున్నటువంటి అనేక మంది మహిళలకు అదేవిధంగా బీసీ బహుజన బిడ్డలందరికీ కూడా ఒక ఆదర్శంగా నిలుస్తుంది అమ్మ ఈ అమ్మ ఇప్పుడు ఇప్పటిదాకా చెప్పినటువంటి అమ్మ పేరు రాజమల్లమ్మ ఈమె చింతగట్టు గ్రామం సో చింతగట్టు గ్రామానికి సంబంధించి దాదాపు ఒక పది సంవత్సరాల పాటు సర్పంచ్గా అదేవిధంగా ఉప సర్పంచ్గా ఎంపీడీసీగా వివిధ పదవులు నిర్వహించినటువంటి వ్యక్తి సో ఆ రోజులలో మరి ఆ దాదాపు ముప్పై ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ చెందిన అంటే మామూలు విషయం కాదు ఆ రోజు ఉన్నటువంటి రాజకీయ పరిస్థితి మనం అందరం కూడా చూడచ్చు సో రెగ్యులర్గా కూడా క్యూ న్యూస్ మీకు రోజు ఒక వీఐపీని గెస్ట్ను సరే రాజకీయాల్లో పోటీ చేయాలనుకున్నటువంటి వ్యక్తులను పోర్తం చేస్తుంది సో ఈ రోజు నేను స్పెషల్గా రాజమల్లమ్మతో మాట్లాడడానికి వచ్చిన సో ఆ రోజు ఉన్నటువంటి రాజకీయ పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నాయి ఈ రోజు ఎట్లా మారినాయి రాజకీయాల్లోకి రావాలనుకున్నటువంటి మహిళలకు ఆమె ఏ రకమైన సందేశం ఇవ్వబోతా ఉన్నారు సో వాళ్ళు ఎదుర్కొన్నటువంటి అవమానాలు ఏంటి సో ఎన్ని అంశాలకు సంబంధించి అమ్మతో మాట్లాడేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అమ్మ నమస్కారం నమస్కారం అండి నమస్కారం సో అమ్మ ఎట్లున్నారు ఎట్లున్నారు ఆరోగ్యం ఎట్లుంది ఆరోగ్యం బాగానే ఉన్నది ప్రజలు బాగానే ఉన్నారు లోకం మంచిగానే ఉన్నది డబ్బు బాగానే ఉన్నది భూములు మంచిగానే అమ్ముతాను బాగా డబ్బులు సంపాదిస్తాను ఎన్ని సంవత్సరాల వయసు ఉంటది ఇప్పుడు నాకు డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల వయసు మీరు ఎన్ని సంవత్సరాల కింద రాజకీయాలకు వచ్చిందమ్మా నేను ఇరవై నా ఓటు వచ్చినాక రాజకీయ ఉల్లో ఉన్నా అగ్రేసారి అది మాధారి నరసింహరెడ్డి ఉమ్మారెడ్డి కమలోదిని అంటే దాదాపు మీకు పద్దెనిమిది ఇరవై ఏళ్ళకి ఓటు వచ్చింది అప్పుడు ఓటు వచ్చిన నుంచి రాజకీయాల్లో రాజకీయ పద్దెనిమిది ఇరవై ఏళ్ళ వయసు నుంచి మొదలుకొని ఇప్పుడు డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు అంటే దాదాపు నలభై యాభై ఏళ్ళు ఎనభై ఏళ్ళు ఎనభై ఏళ్ళ వయసు సో ఎనభై ఏళ్ళ వయసు ఇంకా రాజకీయాల్లో యాక్టివ్ గా ఉన్నారు సార్ అమ్మ మీ సొంత గ్రామం ఎక్కడ ఎక్కడ పుట్టిరు మీరు ఎంత మంది అక్క చెల్లాలి ఫస్ట్ చెప్పండి నాకు మా చింతగట్టు గ్రామం మా అయ్యాలు ఆరుగురు ఆరుగురికి ఒక్కొక్కడే కొడుకు అత్తగారు చింతగట్టె అమ్మగారు చింతగట్టె ఇక్కడ పుట్టి ఇక్కడ పెరిగి నాకు ఐదుగురు కొడుకులు ఐదుగురు కొడుకులు ఇంకా పొత్తుల్లే ఉన్నారు ఉమ్మడి కుటుంబం ఈ రోజు వరకు పెద్ద కొడుకు కొడుకు ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటాడు పెద్ద పెద్ద ఆయన బిడ్డ అది బెంగళూరులో డాక్టర్ ఫీజ్ అయిపోతుంది ఇంకొక ఆయన ఆస్ట్రేలియాకి పోయి వచ్చిండు బిడ్డ ఫెయిన్లు అయింది ఇంకొక ఆయన బిడ్డ ఫెయిన్లు అయింది సరే సరే పిల్లలందరూ సంతోషంగా అందరు సంతోషంగానే మనిషికి ఇద్దరు అందరు హ్యాపీ ఉన్నారు అందరు హ్యాపీగానే ఉన్నారు సరే అమ్మా ఇప్పుడు నువ్వు ఇరవై ఏళ్ళకి ఇరవై ఏళ్ళ వయసులో ఉన్నప్పుడు నువ్వు రాజకీయాల్లోకి వచ్చినావు ఇప్పుడు దాదాపు ఎనభై ఏళ్ళ వయసుకు వచ్చినావు మించు మించు అరవై ఏళ్ళుగా మొత్తం వ్యవస్థలంతా కూడా చదువుకుంటా వచ్చినా నువ్వు చదువుకుంటా వచ్చినా ఎన్ని ఎన్నో తర చదువుకున్నాను చదువు నేను లోకాన్ని చదివిన నా నాలుగు చదువు రాదు కానీ లోకాన్ని చదివిన ఉప సర్పంచ్ అయినాక నా పేరు రాసుకున్నా కొడుకులు అందరు పుట్టినాక సరే అమ్మా ఇప్పడు ఇరవై ఏళ్ళ ఇరవై ఏళ్ళప్పటి నుంచి సరే నువ్వు ఇన్ని ఏళ్ళ మొదలు పెట్టినప్పుడు నువ్వు రాజకీయం మొదలు పెట్టి సార్ రోడ్డు మీదకి వచ్చినప్పుడు ఈ ఆడదానికి ఎందుకు దీనికి ఎందుకు రాజకీయం అన్నప్పుడు దొరలు ఎవరు మిమ్మల్ని అవమానించలేదా దొరలే నన్ను నిలబెట్టింది వాళ్ళే నువ్వు ఉండాలే రెండు వార్డులకు నామినేషన్ ఇప్పితే ఒక్క వాడకో ఇనాన్ మస్క్ వచ్చిన ఒకటో ఒక కోటు ఈయన గెలిచిన నాకు ఉప సర్పంచ్ ఇచ్చింది వాళ్ళే చేసింది ఉప సర్పంచ్ సరే నువ్వు రాజకీయం చేస్తున్నటువంటి క్రమంలో సరికి ఆడది ఎందుకు ఇట్లా మాట్లాడుతుంది గట్ల మాట్లాడుతుంది అప్పుడు ఈ మహిళలకు రిజర్వేషన్లు ఆడోళ్ళు పోటీ చేయాలి ఇవన్నీ లేవు కదా అప్పుడు మీరు పోటీ నన్ను అనిలే అని అనిలే అనిలే వాళ్ళు ఇంకా గౌరవించింది కానీ నన్ను కించపరచలే వాళ్ళు ఏ రోజు కూడా ఏ రెడ్డోళ్ళు నన్ను కించపరచలే నా ఊళ్ళే ఏ ఎవ్వరి దగ్గర పోయినా మాధారి నరసింహరెడ్డి నేను అక్కడ ఏది అశోక్ టాకీస్ కాడ 
అదే అది ఉన్నది కదా గాంధీ భవన్ కాంగ్రెస్ భవన్ ఉన్నది కదా వరంగల్ పీవి నరసింహరావు వచ్చిపోయిండు పోతే పెద్దిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి నాయన రాజేందర్ రెడ్డి కడువ యువకులు అది నవనీత రావు మాసేర్ల జగన్నాథం వీళ్ళందరూ వచ్చి నాతో రిబ్బెన్ కట్ చేపించింది నేనే అప్పుడే రిబ్బెన్ కట్ చేపించింది చేపిస్తే అది మదన్ నరసింహరెడ్డి అశోకులకు పిలిపించిండు మా బసవరా సారే అప్పుడు ఎమ్మెల్యే అయితే ఎందుకు చేసినావు నువ్వు అన్నాడు ఒక చూసింది ఎందుకు చూసినావు అంటే సారయ్య గొప్ప చెప్పాల నేను నువ్వేమన్నా అనుకో అయితే మీ అందరు కాడబిల్లని అయి చేసిన మీ ఆడబిడ్డ చెప్తే ఏం చెప్తారు నేను గట్టినా చేసిన అన్న నవ్వి నువ్వేం చదువుకున్నావు అని రెక్క పట్టుకుని దగ్గర కూర్చుని పెట్టుకున్నాడు అప్పుడే అశోకల అన్నడే మీటింగ్ ఎక్కువ జరిగి ఆయన అప్పుడు మాట్లాడించేది నన్ను వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ మాట్లాడే ముందు కోకపోయేది మాట్లాడించి ఆ తర్వాత అనేక ఉద్యమాలు వచ్చినాయి కదమ్మా నక్సలైట్లు వచ్చింది పీపుల్స్ వార్ వచ్చింది కాంగ్రెస్ రాజకీయాలు చూసిర్రు సో మీరు ఊళ్ళు ఉన్నారు మరి కాంగ్రెస్ పార్టీలో పనిచేసినప్పుడు మీకు ఎప్పుడు పీపుల్స్ వార్ వాళ్ళు మీకు రాకపోయేది నక్సలైట్ ఇట్లా అయితే వాళ్ళు ఎవరు ఎప్పుడు ఓపెన్ చెప్పండి ఏమైనా వాళ్ళను ఇంత గడక పెట్టారు బువ పెట్టారు ఏదో పెట్టిన తొక్కో పులుసో పోలీసు వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళు వచ్చారు అందరు వచ్చిండ్రు ఆ రోజులలో ఆ రోజులలో వచ్చిండ్రు ఎందుకు వాళ్ళ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వచ్చిండ్రు వాళ్ళు వచ్చింది తోకలు దేవేందర్ రెడ్డి వచ్చిండు ఇందులో తాగున్నారా అని కానీ నాకు దేనికి భయపడలే భయపడలే ప్రజల కొరకు పనిచేస్తాను నాకు ఎవరితో ఎందుకు కంటు నాకు చిన్న చిన్న పిల్లలు నేను బత్ అందరికి మంచి అనుకున్నా కానీ నాకు వీళ్ళతో కంటు వాళ్ళతో కంటు పెట్టుకోలేదు చెట్టు <laughs> 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 తాడు చెట్లు లోతులు ఉన్న దాన్ని పీవి రంగారావుకు గిట్లా దండం పెట్టరు రాలే నా ఊరికి వచ్చినప్పుడు అప్పటికి ఒక సమ్మిరెడ్డి ఉండే ఆయన తీసుకొని ఒక పది టా ఇరవై పదిహేను ట్రాక్టర్లు ఇరవై కూటర్లు పట్టుకొని అయ్యా గిట్ల మొక్కు గిట్ల మొక్కు గిట్ల మొక్క అని మొక్కించుకుంటా సంకలు పెట్టుకుని తిరిగి పీవి రంగారావు నరసింహరావు కొడుకు మా ఇంటికి వచ్చిండు ఏదో ఇక నేను ఇవన్నీ గొప్పలు చెప్పుకోవద్దు కానీ అయితే వచ్చేది అవి అన్ని తిరిగినో గెలిచిండు నన్ను కేటగిరి లేకుండా లోపడి పిలుచుకునేది అవ్వ వచ్చింది అంటే రాజమల్లం వచ్చిందంటే అవ్వని రమ్మను అని తీసుకుపోయేది అట్లా నన్ను ఇతరులు నిలబెట్టి రమ్మను పో ఆగవాను అని అనిలే ఏ రోజు అనిలే నీకు నీ కొడుకులకు పని చేయ కానీ నువ్వు ఊరుకు పని చేయి అంటే ఒక మెటల్ రోడ్ పెట్టిండు సైడ్ డ్రైన్ కట్టిండు మాకు ఊళ్ళే నీళ్లు లేవు నీళ్లు లేకుంటే ఇక్కడ వికారాబాద్ తీసుకుపోయి అది లెటర్ ఇచ్చిండు కొండల రావుతో ఇస్తే నీళ్ళ ట్యాంక్ కట్టించిన బాయి తవ్వించిన రెండు నల్లాల బాయిలు తవ్వించిన రెండు ట్యాంకీలు కట్టిన రోడ్ పోయించిన రోడ్ పోయించిన రంగారావుతో రెండు వందల ఇండ్లు తెచ్చిన రెండు వందల పాయకాలు తెచ్చిన అప్పుడే రంగారావుతో అందరు నవనీత రావు గానీ పవాకర్ రెడ్డి గానీ అది కొండమూరలు గానీ కొండ సూర్య గానీ నాయన రవీందర్ రెడ్డి గానీ ఇంకా అది ఇంకా వెంకట్రావు గండరామనారెడ్డి కానీ గండరామనారెడ్డి కానీ జానారెడ్డి కానీ జానారెడ్డిని తీసుకొచ్చి మా మనవరాలను దాంట్లో 
హైదరాబాద్ అన్న బాగా డాక్టర్లతో చెప్పించిన జానారెడ్డి వచ్చి జానారెడ్డి అందరు ఇప్పుడు అవ్వని దగ్గర పోతే దగ్గర తీసుకుంటారు ఎవరు కాదన్నారు నన్ను సరే ఇప్పుడు నువ్వెన్ని నువ్వు సర్పంచ్ ఉన్నాకనే ఎనభై లేదనే రోడ్డు తెచ్చినావు నీళ్ళు తెచ్చినావు ఈ ఊరికి పాయకాలు తెచ్చినావు ఇల్లు తెచ్చినావు సరే మరి బంగారు తెలంగాణలో కూడా కేసీఆర్ ఏమంటాడు అంటే ఇంటింటికి మంచినీళ్ళు ఇచ్చినా అంటాడు నువ్వేం అప్పుడే మేము మంచినీళ్ళు ఇచ్చినావు నువ్వు చెప్తాను నా ఊరుకు నేనే మంచినీళ్ళు తెచ్చుకున్నా ఆయన వెనక సీరు వచ్చిన ఆయన ఎండ్లు ఉన్నాడు కాంగ్రెస్ లో ఎమ్మెల్యే కాలేదా ఎండ్లు అయిండు తెలంగాణలో అయిండా అవును తెలంగాణలో అయిండా ఆయన కాంగ్రెస్ లీడరేనా వెనక సీరు ఆయన నేను పెద్ద గొప్ప కావాలని కొంచెం చేసుకున్నాడు చేసుకున్నాడు అంటే ఎందుకు మంద బలం చూసుకొని చేసుకున్నాడు ఆయన సొంతంగా ఎట్లా చేసుకున్నాడు ఏ విధంగా చేసుకున్నాడు చెప్పు దేనికి ఆయన ఏం మంద బలం చూసుకున్నారు ఆయన నేను లోపు ఆచిపోతే కాంగ్రెస్ వాళ్ళంతా నన్ను దొక్కి పడతారని ఆయన ఏర్పడ్డాడు ఎట్లా పడ్డాడు సార్ కాంగ్రెస్ నుంచి ఏర్పడ్డాడు కేసీఆర్ కరెక్టే నువ్వేమో అప్పుడెప్పుడు వెనక నీళ్ళు ఇచ్చిన అంటాను మరి కేసీఆర్ మిషన్ బకీరా పెట్టి నీళ్ళు ఇచ్చిన అంటాడు మిషన్ బకీరా ఎవరు దాన్ని ఇచ్చిండా మానేరు ఆయనదా కోనేరు ఆయనదా ఆయన ఎక్కడి నుంచి తెచ్చిచ్చిండు ఏ నుంచి తెచ్చిచ్చిండు కాంగ్రెస్ లేనప్పుడు ఆయన బతుకే లేదు కాంగ్రెస్ కేసీఆర్ కు బతుకెక్కడదాయా కాంగ్రెస్ మరి లేకపోతే అమ్మ ఇచ్చింది అమ్మ తెలంగాణ నువ్వే తల్లి అని కొంగు చాపుకుంటే అరే కొడుక నువ్వే రా మరి చేత చేయరా అని తెల్ల కాగిదం మీద పచ్చ గీత గీసింది ఎవరు సోని అమ్మ చిన్న కొడుకు ఇత్త తల ఉంతలా అమ్ముకున్నాడు కేసీఆర్ చిన్న కొడుకు ఇచ్చింది ఆయన నువ్వు రాహుల్ గాంధీని పొందబెట్టింది ఇప్పుడు ఆయన గొప్ప అయిండు రాహుల్ గాంధీ ఇప్పుడు తిరుగుతాండ ఏం చేస్తాడు చెప్పు ఇప్పుడు నేనిచ్చిన నేనిచ్చిన అని గొప్ప చెప్పుకున్నాడు కాదు ప్రవేశపెట్టింది వాళ్ళు బాకీ నీళ్ళు ఇచ్చిన నువ్వు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చిచ్చిన నీది నువ్వు తెచ్చినావా నేను తెచ్చిన నువ్వు నువ్వు ఎక్కడి ఏది ఏదొక్కరు ఒక్క రూమ్ చూపెట్టు ఒక్క ఇల్లు చూపెట్టు అరవకొండ కాడ గమ్మూల కాడ ఇక్కడ అది అంబేద్కర్ బొమ్మకు ఇరవై గెల కట్టిండు ఆడో నాలుగు ఆడో నాలుగు కట్టిండు మనకు మంచికి రెండు లక్షలు ఇస్తే వన్ జాగలు ఇవ్వడం మంచిగా కట్టుకుని కదా నువ్వు డబల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తే అంతది చీరలు ఇస్తే గంతే ఇండ్లు ఇస్తే గంతే అయింది బతుకమ్మ చీరలు ఎందుకు ఆ బతుకమ్మ చీరలు ఇట్లా ఇస్తా దేనికి ఇస్తాను చెప్పు అందరు ఎలుగులకు కట్టుకుంటాను కుండల కాడ కట్టుకుంటాను ఎవరన్నా కట్టుకుంటాను అయ్యా చీరలు ఎవరు చీరలు కట్టుకుంటారు ఏ పాపం వాళ్ళని ఎందుకు కట్టుకోవాలి వాళ్ళు గంత ఎలువ దూరాలు ఎలువ దూరాలు గై చీర కట్టుకుంటారా ఏడు ఎనిమిది వేల కాటన్ చీర కట్టుకుంటూ బయటకు వస్తుంది బతుకమ్మ ఆడుతుంది బతుకమ్మ ఆడుతుంది బతుకమ్మ పేర్పించింది కదా మా తల్లి కవితమ్మ కవితమ్మ పాటలని పాడింది పాపం మీరందరూ ఆడుకోండి బిడ్డల ఆవులకు రంగులు ఉన్నాయి గాని గుండెలు పాలకు రంగులు ఉన్నాయా పాలకు రంగులు ఉన్నాయా అని పాపం పాడింది ఏ పొన్న చెట్టు కింద ఆట చిలకలాల పాట చిలకలాల కలికి చిలకలాల పలికి చిలకలాల కందమ్మ గుడ్డలు ఘనమైన పొన్న పువ్వులు గౌరమ్మ గజ్జల్లో వడ్డాలము గౌరమ్మ అని ఇట్లా ఇట్లా కొట్టిస్తే అందరు ఆడేళ్ళు ఆ సీరియల్ పాడు పడ సీరియల్ ఏం కట్టుకుంటారు పాపం కట్టుకొని పోయేటట్టున్నదా బొడ్డమ్మ కానీ కూడా కట్టుకోరు పూరగాయలు కూడా కట్టుకోరు లంగలు కట్టిస్తే పూరగాయలు కూడా చేస్తాను నాకు గవ్వి ఎందుకని సరే అట్లుంటే నువ్వు వెనక నుంచి ఉన్న లీడర్లను చూసినావు పివి రంగారావు చూసినా అన్నావు సరే పివి రంగారావు ఆయుర్వేదాలను చూసినా అన్నావు ఇందిరాగాంధీకి ఇక్కడ గాంధవ కనకడ సరోజన పుల్లారెడ్డి ఇందిరాగాంధీ అట్ట బాసలు వచ్చిన పీబి నరసింహరావు అత్త ముగ్గురికి ఎరకల సమ్మక్క నేను ఆకుతోట రాదమ్మ దండలు వేసిన ఫోటోలు దిగిన అప్పుడున్నదే మంచికున్నది రాజకీయం ఇప్పటి రాజకీయం అంతా మొత్తం మన ఫోటోలు చూసుకున్నట్టు సీరియళ్ళు చూసినట్టు సీరియల్లో నటించినట్టే తప్ప రాజకీయం అనేది రంగు రంగులు పోసుకొని తిరిగినట్టే అప్పుడు గిన్ని పైసలు గిట్ల పెట్టేవాళ్ళు అందరూ ఏ పైసలు ఎక్కడ నేను అన్నందుకే ఎక్కిరిచి పెడతాను నన్ను సార జాడీలు తెచ్చింది అంటే 
ఇంతలేదు కొన్ని పది రూపాయలు సరజాడీలు గీ ఊరికి లైట్లు గీ పెట్టించిండ్లు అప్పుడు ఆ రోజు సరే నువ్వు కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ రోజులు పనిచేసినావు కదా మరి తెలుగుదేశం తెలుగుదేశం వచ్చినాక తెలుగుదేశం వాళ్ళు కా ఇప్పుడు కేసీఆర్ పార్టీ వచ్చినాక ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ లో అమ్మ నువ్వు మంచిదాని గొప్పదాని నువ్వు మా పార్టీ రాని ఎప్పుడు అడగలే మరి పార్టీ రాని అడగారు ఎందుకు అడగారు ఎందుకు అడగారు అడగారు ఒక్కసారి మన వెంకయ్య నాయుడు దగ్గర పోయినా బీజేపీ ఎందుకంటే రోడ్డు రాసి ఇచ్చింది విద్య రోడ్డు రంగారావు రాసి ఇచ్చింది ఒక్క కోట్లు వచ్చిన నలభై వేలు రాసిస్తే అది కొంత పోయి సూదన పేలి కడబెట్టిండ్రు ఈ బంగారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు పెడితే అది పేపరు అది ఉండే జిరాక్స్ ఉండే అది కొంత పోయి అడగ అవి పంచుతాను పుస్తకాలు పంచుతా అంటే ఈ ఆయన వెంకయ్య నాయుడు వచ్చిండ్రు దయాకర్ రావు ఎర్రవేల దయాకర్ రావు వచ్చిండు అందరు వచ్చిండ్రు తెలుగుదేశం కాదు ఇదే బీజేపీ బీజేపీ గవర్నమెంట్ వస్తే కాండువాలు కప్పిన దండలు వేసిన అయ్యా రాని ఇచ్చిండు ఇస్తే చూసిండు ఏందట ఆ పిల్ల కంటే ఆ దయ్యాన్ని కట రోడ్డు కావాలంట అన్నాడు ఎవరు ధర్మారావు ధర్మారావు గారు అన్నాడు అనగానే నీకు రోడ్డు మరి మా దానికి వస్తావు అన్నాడు ఎండ్లు ఉంటేంది మీ ఇంటి ఆడు బిడ్డను అన్న అనగానే పో వచ్చ నెల ఐదో తారీఖు నాడు అత్తాను పొమ్మన్నాడు వచ్చి రోడ్డు పెట్టిండు కోట్లు వచ్చిన నలభై వేలు భీమారం నుంచి అక్కడ దానిక పెట్టిండు అనసరం దానిక పెట్టిండు ఆయనదే దీపం సో కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఉన్నా వెంకయ్య నాయుడు కలిసి నువ్వు బీజేపీ రోజు పనులు చేయించిన అప్పుడు మరి అప్పుడు అప్పుడు ఏమో అట్టు ఉన్నది కదా ఇప్పుడు ఏమన్నా పని చేయాలంటే నువ్వు బీఆర్ఎస్ పార్టీ జెండా పట్టినావా బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తవా లేకపోతే మా పార్టీలు కాదు కదా అని తిడతారు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళు వాళ్ళు తిడితే చేయకపోతే అక్కడనే ఉంటారు ఓనాడు కాకుండా ఓనాడు ప్రజలకు తెలియదు కదా విద్య ఇవాళ అంటే నీ గొప్పది వెళ్ళి అర్పుకొని పోతాను రేపు పొద్దుగాల మళ్ళీ వస్తావా అత్తవా రాజకీయంలో వాళ్ళ రోజు రావాల్సింది ఎలక్షన్ వచ్చిన ప్రసార్ రావాల్సింది దొరకరా మళ్ళీ నాడు రావా సార్ ఇప్పుడు మొత్తం మీరు అప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రజలను చూసారు ఇప్పుడు ప్రజల్లో వచ్చినటువంటి మార్పులను చూస్తా ఉన్నారు కదా పొలగాలంతా ఇప్పుడు మంచి సెటిల్ అవుతారు లేకపోతే మంచి ఉద్యోగాలు చేస్తారు పొలు చేస్తున్నట్టు కనబడుతుందా లేకపోతే బీఆర్ఎస్ పార్టీ అంతా పొరాన తాగుబోతు లెక్క చేస్తున్నట్టు కనబడుతుంది మీకు ఏం కనబడుతుంది ఊళ్ళోనే పదిగాలు ఉంటానాయి తాగు తాగు పోరగాన్లు ఎవరు తాగనోడు పదిహేను పన్నెండు గంటలు పోరగాన్లు ఆడు పోరగాన్ల కాంచి తాగుతాను తెచ్చుకొని ఎవరు తాగుడు తాగుడు ఎక్కువైంది అనేక తాగుడు ఎక్కువైంది తాగుడు తక్కువ ఉన్నదా తాగుడు ఎక్కువైంది కేసీఆర్ అన్ని ఊరు ఊరుకు పది బెడ్ షాప్లు తెచ్చి పెట్టినట్టు అప్పుడేమో ఏ ఊర్లో పోయినా మందు దొరుకుతుంది వాడ వాడ గెల్లి గెల్లి కొన్నది మందు లేని మందు లేని పనే నడతలేదు మంది మంది ఎక్కువైంది మనుషులు తాగటం వల్ల ఎక్కువ అయింది అన్నిటికి విలువ లేకుండా అయింది ముప్పై రూపాయలకు ఒక సబ్బు అయింది బట్టల సబ్బులు ఐదు రూపాయలు మా కాలం నాడు నూనె రూపాయి పాలు తక్కడు పాలికాయ వంద రూపాయలు పుట్టి పుట్టి అంటే రెండు కింటాలు అది చూసినాం గాని అది ఎందుకు పోని గాని ఇప్పుడు నేను అది చంద్రబాబుతోనే ఐ తగ్గి ఇట్లా తీసుకున్నాడు అవార్డు తీసుకున్నాడు బెస్ట్ మైల్ అని తీసుకోండి రాజశేఖర రెడ్డితో తీసుకున్న చౌరస్తల నువ్వేం చదువుకున్నావు అని రోషయ్య గారు రోషయ్య కూడా రోషయ్య రూవాలు పెట్టినా శాలువ కప్పినా దగ్గర కూర్చుండ పెట్టుకొని మేము కమ్మ పెట్టి చదువుతా అంటే నువ్వు నోట చదువుతాను మా రజక 
టాంకిబండ కాడ రాజాకులది మీటింగ్ పెడితే మాట్లాడి మా సారయ్య మాట్లాడు సాకలలని మాట్లాడు నువ్వు సాకలల్ల మీటింగ్ పెడితే సాకలలని మాట్లాడకుంటే ఎట్లా కులం పేరు చెప్పుకునే బతకాలి నేను పుట్టిందే సాకల కులంలో నువ్వు పెట్టిందే సాకల మీటింగ్ నాతో ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నారు అక్కడ టాంకి పండ అక్కడ మన గద్దర్ పాట కట్టింది నా మీద నియోజకవర్గానికి <laughs> ఎవరు ఆరూరు రమేష్ ఆరూరు రమేష్ గెల్లి గెల్లికి రోడ్లు వేయించిండు అన్నిటికి కుంటలు గుట్టలు షెట్లు రాజుగా చేసిండు అంత చేసిండు అంత దొలకపోడే అంత దొలకపోడే అంత దొడకపోడే ఆరూరు రమేష్ నా దగ్గర మాట్లాడతాడా మాట్లాడు దోసుకుండే నమస్తే అంటే నమస్తే సో ఆ తర్వాత నీకు మొత్తం ఈ రాజకీయ వ్యవస్థ అంతా చూసినావు కదా సో రాజకీయ వ్యవస్థ అంతా చూసిన తర్వాత నీకు ఏమనిపిస్తుంది నేను ఈ రాజకీయాలు ఎందుకు చేసిన మంచిగా అయింది నేను మంచిగా చేసిన అనిపిస్తుంది తృప్తి ఉన్నదా నీకు తృప్తి లేదు రాజకీయాలలో లేదు ఎందుకు ఏం అసలు నీకు నా సంతృప్తి అయింది నా సంతృప్తి ఏంటంటే పాపం నూట ఇరవై ఎనిమిది చరిత్ర కాంగ్రెస్ ను ఇట్లా పట్టి తొక్కి పట్టి నడిచేసాడు అది సోషలిస్ట్ పార్టీ పెట్టి సోషలిస్ట్ పార్టీ జనతా పార్టీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ని పార్టీలన్నీ మాయం అయిపోయినాయి కాంగ్రెస్ ఇందిరా కాంగ్రెస్ ఉండే రెడ్డి కాంగ్రెస్ ఇది ఒక్కటి వచ్చింది ఇంత అధ్వానంగా అయితే తొక్కి పట్టేటోని ఈ కేసీఆర్ నే చూసిన బంగారు కేసీఆర్ ఇక ఎవ్వరు ఇంత రాజకీయం అయితే ఎవరు చేయలేదు ఏం చేసిండు రైతు బంధాన్ని ఇస్తాడు రెండు లక్షల చేతలు మూడు వంద మూడు వందల యాభై కోళ్ళు వడ్ల ధర చూస్తే దంచి చూస్తాడు దొడ్డు వడ్లు పెట్టండు సన్న వడ్లు పెట్టండు పిండి బత్తాలు ఎంత అప్పుడు ఎంత ఉండే పిండి బత్తాలు వంద రూపాయలు అది ఊరియా బత్త నూట యాభై రూపాయలు అవి డిఏపి డిఏపి ఇప్పుడు అది పదిహేను వందలు అయింది ఇది నాలుగు వందలు మూడు వందల యాభై రూపాయలు మూడు వందలు అయింది అప్పటికి ఇప్పటికి ఎంత తేడా అవు మరి ఉచిత ఎరువులు ఇస్తా చెప్పింది రైతులకు రోజు ఒకసారి మీటింగ్ పెట్టి చెప్పింది నీకు యాదకున్నదా ఓ మొత్తం రైతులు అందరికి వ్యవసాయం ఎరువులు అగో పది ఇరవై ఐదు వేలు పెట్టి ఉచిత ఎరువు తీసుకొని పెట్టినాయి అలా దీని పేరేంది మరి కంపోస్తా కంపోస్ తెచ్చి ఇరవై ఐదు వేలు కట్టినా ఇరవై ఐదు వేలు కట్టినావు ఇరవై ఐదు వేలు కట్టినా అన్ని పైసలు పెట్టుకున్నాడే అన్ని పైసలు పెట్టి రూపాయి ఆయన ఉచితంగా ఇచ్చింది లేదు ఒక రైతు బంధు పైసలు వచ్చింది రైతు బంధు పైసలు అయితే నీకు నీ కాస్త అకౌంట్ లో పడతాయి ఇప్పుడు నువ్వు అప్పుడు పనులు చేసినప్పుడు కానీ ఊరు కోసం పనులు చేసినప్పుడు కానీ సరే రాజకీయంగా తిరిగినప్పుడు కానీ నీ ఎంబడి ఎవరైనా వాళ్ళు అష్టం లైన్ తోళ్ళు పెద్ద మనుషులు లేకపోతే ఇంట్లో కొడుకులు ఎవరైనా తీసుకుపోయేదాన్ని లేదా ఎక్కడ పోయిన ఒకదాన్ని పోయితే పోయేదాన్ని ఒక్కదాన్ని పోయేది అప్పుడప్పుడు నా కొడుకులు వచ్చేది కానీ నా భర్త రాలేదు నాకు కాదు ఒక్కతే ఒక్కదాన్ని స్వేచ్ఛ ఇచ్చిండు ఒక్కదాన్ని స్వేచ్ఛ ఇచ్చిన అయినా ధైర్యంగా తిరిగిన అప్పుడు ఒక్కదాన్ని పోయేది ఎటు పోయినా ఒకదాన్ని ఒకదాన్ని పెద్ద మనుషులు ఇంట్లో అయితే ఎవరు సహకరించలే ఉదాహరణకు రాజశేఖర రెడ్డి ఇందిరాగాంధీ వచ్చినప్పుడు మీటింగ్ వచ్చినప్పుడు ప్రజలలో పోతావు ఊరుకో పని కావాలని చెప్పేసి అని పేరు అనుకో లీడర్ దగ్గరికి ధైర్యంగా ఒక్కదాని పోయి సార్ నాకు కావాలని చెప్పేసి అని పట్టుకొని పోయేదా లేకపోతే నువ్వే నేను సొంతంగా ఎవరితో ఊరోళ్ళతో సాయం తీసుకోలే దొరలతో సాయం తీసుకోలే నేను పక్క వాళ్ళతో సాయం తీసుకోలే కొండమూరలు తీసుకొచ్చినకి కొండమూరలు కూడా వచ్చిందా మా ఇంటికి వచ్చాడు కొండ సూర్యకి వచ్చింది గన్నరమణ రెడ్డి వచ్చిండు పొన్నాల లక్ష్మయ్య వచ్చిండు లక్ష్మి గన్నరావు వచ్చిండు కలపన వచ్చింది అందరు వచ్చిండు నువ్వు అయితే ఒకదాన్ని పోయేది అప్పుడు అయితే ఒక్కదాన్ని పోయేది కొడుకులు అట్లా నమ్మకంగా పోలింది మా అబ్బాకి దగ్గర ఉన్నది అప్పుడు నువ్వు సరిగా ఇది ఒక ప్రశ్న నేను వ్యక్తిగతంగా అడుగుతా 
రాజకీయం చేసి నువ్వు ఎన్ని ఎకరాల భూములు జాగ చంపాయించుకోవాలనే భావన తప్ప నేను సంపాదించుకోవాలి పది ఎకరాలు గక్రంగా సంపాదించుకోవాలి గిడ పూరం పొక్కున్న సంపాదించుకోవాలి అనేది నాకు రాలే అప్పుడు అప్పుడు అట్లా ఇట్లా భూములు తినేటోళ్ళు ఉన్నాయి లీడర్లు అప్పుడు వెనకట ఆ రోజులలో లేరు 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 ఒక్క సాలోలే అక్కడ ఆక్రమించుకున్నారు కరప్టాల గడ్డాన్ని కానీ ఎవ్వరు ఆక్రమించుకోలే అప్పుడు రాజకీయ పెద్ద నాయకులు కూడా ఇవ్వాలి అసలు ఎమ్మెల్యేలకు ఎమ్మెల్యేల భూములు జాగలను తిరిగే అప్పుడు అంత ఘనం ఇవ్వాలి ఇవ్వలేరు కమలు ఉద్యం చేసింది ఇప్పుడు చూస్తే ఏమనబడుతుంది ఇప్పుడు కార్పొరేటర్ చూస్తేనే కార్పొరేటర్ ఎక్కడ ఐదు వందల గదాల జాగా అనమాట కథం పట్టిస్తారు అమ్ముకొని పెడతాడు ఏం చెప్తాడు అమ్ముకొని పెట్టాడు ఏం చెప్తాడు ఇప్పుడు పెట్టుకుంటాడు భూములు అమ్మి పెడతాడు మళ్ళా గెలిచినాక మళ్ళీ ఆక్రమించినాక వాళ్ళు సేవలు సంపాదిస్తాడు ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేద్దాం అని ఆలోచన అనిపిస్తుంది అందుకు ఎప్పుడన్నా ఇక వత్త చెత్త వత్త చెత్త ఇప్పుడు కూడా మరి ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఎందుకు అడగాలి నువ్వు ఇప్పుడు నువ్వు అప్పుడు కమాల్ దిన మాధవ్ పివి రంగారావు పోటీ చేసినప్పుడు అప్పుడా ఎక్కువ ఆడోళ్ళకు లేవు కదా ఒక అది ఇంకొక సురేఖకు ఉండే సరదన పుల్లారెడ్డి కూడా ఏం లేదు హరే రామాదేవి ఉండే అప్పుడు ఎర్రబెల్లి స్వర్ణ ఉండే వెంకటేశ్వర్లు వాళ్ళకు వాళ్ళకు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురే ఆడోళ్ళు ఇక ఇవ్వలకు లేవు లేవు మళ్ళా తర్వాత పోతే నువ్వే నీ కాడికి రావాల్సింది ఏదన్నా వచ్చేది కానీ నేను అడగలే నీకు ఎమ్మెల్యే టికెట్ కావాలి టికెట్ కావాలని నేను అడగలే ఇప్పుడు అడుగుతావా మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ అవకాశం ఉంటే ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇవ్వని అడుగుతా బరాబర్ అడగాలి ఎందుకు అడగాలి అడగాలని చెప్తాను మొన్న లోక్సభలో ముప్పై మూడు శాతం రిజర్వేషన్ ఇచ్చారు మహిళలకు ఆడోళ్ళకు ముప్పై మూడు శాతం మంది రావాలని ఏది ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు కావాలని ఇచ్చారు ఎరికైంది నీకు అమ్ముచ్చట టీవీలో చూపెట్టిరా ఏమనిపించింది ఆ బిల్లు పాస్ అయినాక మంచిగా అనిపించింది కానీ ఇంకా ఏడాది కాక ఈ ఆడది కాదు ఇంకా నాలుగు ఏళ్ళకి ఐదు ఏళ్ళ పడుతుంది మళ్ళా చేయడాది మళ్ళా చేస్తాడు అప్పటి వరకు ఎవడు ఉంటాడు చూస్తావా ఇప్పుడు ఉంటే ఇప్పుడు ఉంటే మంచి ఉండు ఇప్పుడు ఉంటే మంచి ఉండు ఇప్పుడు ఇక ఇంకేమన్నది మన నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఎలక్షన్ ఏది ఇప్పుడు ఎవరికి ఏమో ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ ఉంటే మళ్ళీ ఆరు రమేష్ కాంగ్రెస్ ఉంటే కేఆర్ నాగరాజు సార్ అడుగుతాను అంటున్నది నాగరాజు సార్ కి అత్తది ఆ మన జన్ను పరంజ్యోతి అని అడుగుతాడు పరంజ్యోతి అమెరికాలో ఉన్నాడు తర్వాత ఆయన ఇంకెవరు అడుగుతారు కదా నవీన్ల సీను నవీన్ల సీను ఉన్నాడు వీళ్ళందరూ అడుగుతారు కదా టికెట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుతారు పైసలు నోళ్ళు గెలుతారు పైసలు ఉన్నోళ్ళే గెలుతారు పైసలు లేదు ఓటేస్తో లేరు దీపాలు పెట్టుకుని లైట్లు బల్బ్ కొరకు చుట్టాలి పైసల కొరకు ఎవరు మంది ప్రజలు పైసలు ఎంత ఇస్తాడు వాడు వెయ్యి ఇస్తాడు ఆవిడ ఐదు వందలు ఇస్తాడు దేనికి పైసలకు ఓటేస్తానికి ఓటు పైసలు తీసుకుని ఓట్లేస్తారు జనాలు ఇప్పుడు పైసలు లేని ఎవ్వరు ఓటేస్తలేరా అంతేనా ఓటుకి ఎంత ఇప్పుడు ఎంత నడుతుంది మొన్న మన కార్పొరేషన్ మొన్న ఈ మధ్యలో చూసారు కదా మీరు ఓటుకి ఎంత నడుతుంది వెయ్యి వెయ్యి మరి ఈసారి ఐదు వేలు తారట ఓటుకు బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కార్ గుర్తు వాళ్ళు ఓటుకి ఐదు వేలు తారట ఒక ఓటుకు మరి ఐదు వేలు తానే ఇస్తారు కదా ఓట్లన్నీ మళ్ళీ కేసీఆర్ కి ఇస్తారా కేసీఆర్ దగ్గర పైసలు ఎవరి దగ్గర కాంగ్రెస్ పార్టీల దగ్గర కాంగ్రెస్ పార్టీలు వాళ్ళ గుండెలు చక్కదనం ఉంటే ఏమి లేకపోతే లేదు కాంగ్రెస్ కావాలనుకున్నే ఏమి అంతేనా పైసలు అయితే ఇయ్యరు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఎందుకు ఇయ్యరు ఇస్తారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇస్తారా కాంగ్రెస్ వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఉన్నాయి ఉన్నాయా ఉన్నాయి ఎందుకు ఇయ్యరు ఆయన కింద తాపదారు ఉన్నారా నూట ఇరవై ఏళ్ళ చరిత్రను మేము కాంగ్రెస్ వాళ్ళు గంత నాదానికి కనబడతాం మరి బాగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో పనిచేసిన వాళ్ళందరూ కాంగ్రెస్ పార్టీలో పదవులు తీసుకునే పైసలు సంపాదించుకునే ఒకరికి ఒకరు అందరు కేసీఆర్ కంబుడువే పైసలు ఆ పదవులు అయినా దెబ్బ కొట్టాడా ఎవరు కేసీఆర్ ఇప్పుడు రమణారెడ్డిని అట్లేనా మరి లేకపోతే ఉష్క అమ్ముకొని ఇస్తాడా అచ్చా రమణారెడ్డి ఉష్క కోసం పోయిండా మరి లేకపోతే ఉష్క అమ్ముకొని ఇవ్వాలని రమణారెడ్డి మోపోయిండాడు మరి ఎన్ని పైసలు బొచ్చారు పైసలు రమణారెడ్డి దగ్గర పైసలు కానీ తక్కువ రమణారెడ్డికి పైసలు ఉంటే ఆస్తులు కాపాడుకోవద్దా అబ్బో ఆస్తుల కోసం పోయిండా ఆస్తులు కాపాడుకో రెడ్డి అనేక ఏం తక్కువ చేసింది మీ బసరా సార్ ఏకు బసరా సార్ మున్సిపాలిటీ నౌక నిడిచిపెట్టుకొని తీసుకొచ్చిన సున్న పెడితే గెలిచినాడు అందులో పోడు అది మంచి పద్ధతిగా ఆయన కార్పొరేటర్ ఫస్ట్ బస్సరా సరే కార్పొరేటర్ చేసినాక ఆయన ఎమ్మెల్యే చేసింది పార్టీ 
ఎమ్మెల్యే చేసి మంత్రిని చేసింది మంత్రిని చేస్తే ఆయన పోయి కేసీఆర్ దగ్గర జెండా కొట్టవాటి ఇప్పుడు న్యాయమేనా అది వాళ్ళకు బసరా సరేకు కాదు కన్న తండ్రి ఆయన దగ్గర పోతారా డబ్బులు కాదని ఆయన దగ్గర పోతారా మరి ఇప్పుడు ఆయన దగ్గర పోతే ఆయనకు పైసలు ఇవ్వటే బసరా సరేకు పదవులు ఇవ్వటే ఆయన ఎక్కడి నుంచి తెచ్చిస్తాడు ఆయన ఎక్కడి నుంచి తెచ్చిస్తాడు చెప్పు అంతేనా ఏ నుంచి తెచ్చిస్తాడు అందరి నుంచి చుట్టూ ఉంటేనే కదా బలం ఉంటేనే కదా అరే మంద బలం ఉంటే కుక్కలు చుట్టూరుగా తిరుగుతాయి అవును కేసీఆర్ దగ్గర అధికారం ఉన్నది పైసలు పైసలు ఉన్నాయి అధికారం ఉన్నది నలుగురు ఉన్నారు అధికారం మీద బిడ్డు ఉన్నది అల్లుడు ఉన్నది కొడుకు ఉన్నాడు ఆయన ఉన్నాడు అరే ఆయనేమో మరి మేము అందరం తెలంగాణ ప్రజలకు సేవ చేస్తాను మేము సేవ చేస్తాను వాళ్ళు చెప్తారు పదవులు అల్లున్నారు నువ్వు చెప్తాను ఏం సేవ చేస్తాను ఎందుకు సేవ చేస్తాను నువ్వు ఎందుకు సేవ ఏది ఏం సేవ ఎవరికి నౌకర్లు ఇస్తావి ఎందరికి నౌకర్లు ఇస్తి ఎన్ని వేల మందికి ఇస్తావి ఎన్ని లక్షల మందికి ఇస్తావి చక్కగా నెలకొక్క నాడు టీచర్ల జీతాలు తెలియరని అడుగుతాను పెట్టుకొని ఓర్ నువ్వు చెప్పిన లెక్క ప్రకారం పూరగాల కొలువులు రాలే పంతులకు జీతాలు వస్తలేవు పంతులు మన డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు వస్తలేవు వాళ్ళకు డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు వస్తలేవు మరి ఇవన్నీ ఎవ్వి ఇవ్వకుండా మళ్ళీ కేసీఆర్కి ఎట్లా ఎత్తారు జనాలు ఓట్లేని ఎత్తారు ఇలా పైసలు తీసుకొని వేసే పని చూసుకోవాలి పని చూసుకోవాలి పైసలు చూసుకొని వేయంగానే కాదు నాయన పని కూడా చూసుకోవాలి పిల్లల భవిష్యత్తు చూసుకోవాలి ఎక్కడికి కాన్ రాజ్యం అమెరికా పోతాను లండన్ పోతాను కేరళ పోతాను ఎక్కడెక్కడ చదువుకొని పో చదువుకొని పోతాను నౌకర్ లేక దేశాలు పట్టుకొని పోతాను అదే ఒక్క ఫ్యాక్టరీ రాదు నీ దేవుడాన్ని మొక్కుతారు నీ ఫోటో పెట్టుకొని మొక్కుతారు మరి వరంగల్ కప్పుడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూడా ఒక్క ఫ్యాక్టరీ కూడా తినట్టుంది కదా ఉన్న ఫ్యాక్టరీ కూడా మీకు వెళ్ళి కదా ఒక్కటే గింత దూరం వచ్చింది ఏం ఫ్యాక్టరీ మిల్లు తెచ్చిండు వరంగల్ అవు నువ్వు ఇప్పుడు నువ్వు అరవై వేల కింద వరంగల్ అనుకోవడం చూసినావు ఇప్పుడు అనుకోకుండా వరంగల్ పోయినావు ఇప్పుడు అన్ని మధ్యలో రోజు పోతా రోజు పోతావా నీకు ఏం మార్పు కనబడ్డా చెప్పు అప్పటికి ఇప్పటికి తెలంగాణ తెలంగాణ వచ్చినాక తొమ్మిది ఏళ్ళలో ఎక్కడ చూసినా బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలే ఉన్నారు కేసీఆర్ సంబంధించిన మనసులే ఉన్నారు కేసీఆర్ పెద్ద కుర్చీ ఉన్నాడు కేసీఆర్ కొడుకు మున్సిపల్ మంత్రి ఉన్నాడు మరి వరంగల్ నగరం కానీ అనకొండ నగరంలో కొత్తగా ఏం జరిగింది నీకు అప్పటికి ఇప్పటికి ఏం తేడా కనబడ్డా చెప్పు వాళ్ళు సొంతంగా కట్టుకున్న బజార్లే సొంతంగా కట్టుకున్న ఇల్లే మూడో కాసులు నాలుగో కాసులు ఎంచరి చేసుడు వరంగల్ అయితే ఏ ఏనుమావుల మాడు కట్టుకాడ కాంగ్రెస్ ఉన్నంగా కట్టించింది ఇప్పుడు గవ్యా ఇండ్లు ఉన్నాయి ఏనుమావులోనే అడే ఇంత డెవలప్ కాలే అనకుండా అనకుండా డెవలప్ వాళ్ళ సొంతంగా చేసుకున్నాయి కానీ కేసీఆర్ చేసింది అయితే ఏం లేదు వినయభాస్కర్ చేసింది కూడా ఏం లేదు ఎందుకు <laughs> 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 ఓట్లు కొనాలా అవతల వాళ్ళ మరి జనాలు కూడా బుద్ధి ఉండాలి కదా వీళ్ళకి ఓట్లు వేస్తే పైసలు తీసుకోవాలి ఎందుకు ఐదు వేలు తీసుకోవద్దు ఐదు పైసలు తీసుకోవద్దు పని చేసుకోవడానికి ఓట్ వేయాలి ఎవరైతే న్యాయంగా చేస్తారో లేకపోతే పొయ్యి ప్రజలంతా గద్దె దించాల్సిందే ఎవరిని ఎవరిని గెలిచిన పైసలు 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 తీసుకోకుండా ఓట్ వేయాలా గద్దె దించాలి పని చేయకుంటే నువ్వు ఇవన్నీ అయితే ఆయన చెప్తాను కదా ఆయన ఆయన ఇంట్లో కెళ్ళి చెప్తాలే ఆయన డబ్బు పెడతాలే మనలో కొట్టే కదా మనడ ఎత్తు కొట్టి పెడతాను కదా ఆయన ఇంట్లోకి వెళ్ళి అయితే పెడతలేడు ఆయన చేసింది ఆయన చేసిన కష్టం ఆయన పాము రోజు కష్టము ఆయన ఆస్తులదో వాళ్ళ అమ్మ సంపాదించిందో వాళ్ళ అయ్య సంపాదించిందో వాళ్ళ తాత ముత్తా సంపాదించిందో ప్రజలకు అయితే పెడతలేడు పెట్టాడు మన రోడ్డు శాఖ మంత్రి రోడ్డు శాఖ అదే తింటాడు రోడ్డు శాఖ మంత్రి రోడ్డు శాఖ తింటాడు తాగుబోతుల శాఖ మంత్రి తాగుబోతుల మంత్రి తాగుబోతుల అదే తింటాడు తిండి బోతుల శాఖ తిండి వాళ్ళే తింటాడు ఎవరు వాళ్ళే కుప్ప నుక్కుంటాను ఏమున్నది ఏమున్నది అక్కో అన్న కాడికి వచ్చింది ఏమున్నది అక్క వచ్చిందా ఏమున్నది అక్కో ఏమున్నది అన్న కాడికి వచ్చింది ఆ పాట ఆ పాట వచ్చింది అప్పుడు ఎందుకంటే ఆ పాట వాడు ఒకసారి పాడు పాడు నిజంగా పాడమ్మా
ఏమున్నదక్కో ఏమున్నదక్కా ముల్లే చదువుకున్నా వెళ్ళిపోతా ఉన్నా ఇవుళ్ళే నాకు ఇంకా ఏమున్నదక్కా అని కడికి వచ్చిందా తెలంగాణ కూడా కడికి వచ్చింది కేసీఆర్ పరిపాలన తెలంగాణ గాడికి వచ్చింది మొన్న అనకొండలో వరదలు వచ్చినప్పుడు చూసినావు కదా నువ్వు ఎట్లా వచ్చినాయి వరదలన్నీ ఎట్లా మునిగింది మన అనకొండ సిటీ అప్పుడు అన్ని ఏళ్ళకి మరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉండే కదా అప్పుడు ఎందుకు మునిగలే వరంగల్ ఇప్పుడు ఎందుకు మునిగింది ఇప్పుడు ఎందుకు మునిగింది అంటే ఆయన చెరువు తెచ్చి నింపుతాడు కదా అందుకే పాపం కొత్త చెరువు ధర్మాతుడు కొత్త చెరువులు తవ్విండు కొత్త చెరువులు తవి కొత్త చెరువులు తవ్విండు మట్టి తీపిచ్చిండు గుట్టల పంట మట్టి తీపిచ్చిండు చెట్ల పంట మట్టి తీపిచ్చిండు ఏ గుట్టనైనా కొట్టుకోమన్నాడు ఏ కుంటనైనా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోమన్నాడు ఏ మడుగున్నా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోమన్నాడు ఎమ్మెల్యేలా అయ్యా ఏడ కాలు ఉంటే ఆ కాలు అని చేసుకోమన్నాడు కేసీఆర్ మంచి పనులు చెప్తాడు వాళ్ళకు బలం ఇచ్చిండు ఎవరి భూమి అన్న తాకటి ఉంటే ఆక్యుపై చేసుకోమన్నాడు నలుగురు కూడు అన్న నాలుగు పార్టీలు ఏమన్నాడు అరే పోర్రా అని రిజిస్ట్రేషన్ చేయను అబ్బా నాలుగు ముక్కలలో మొత్తం కేసీఆర్ ఎవరెవరికి ఏం చేయమన్నా అవన్నీ చెప్పేసినావు నాలుగు ముక్కలలో కేసీఆర్ ఖాన్దాన్ కథ కేసీఆర్ ఎమ్మెల్యేల కథ కేసీఆర్ కుటుంబ కథ అంత బయటకు వచ్చింది నీలాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు మరి ఇప్పుడు రాజకీయం చేస్తా ఉంటాను ఈ వయసులో మామూలు అప్పుడప్పుడు తిరిగినప్పుడు ఎప్పుడైనా నీలాంటి వాళ్ళు చెప్తావా ఇదంతా దొంగ కుటుంబం దొంగ వ్యవహారం ఇంద్ర మరి తిట్టేసినప్పుడు ఎప్పుడన్నా నీకు కేసీఆర్ మనసులు కానీ ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే మనసు కానీ ఎప్పుడు నేను బెదిరేయలేదా నీకేందుకు ఇక్కడ పని లేదా ముసల్దాన్ తుపాకులు పట్టినప్పుడు బెదిరేయలేదు బెదిరిస్తారు నేను దొంగతనం చేసిన వాళ్ళు ఏమైనా ఎత్తుకున్నా నా కొడుకుల రెక్కలు అమ్ముకొని బతుకుతాను మరి అయ్యకు తాపదారు నేను ఐదుగురు కొడుకులు గానీ కుటుంబానికి చేయొచ్చు గదిగంతే అదే మరి కుటుంబం ఎంతనో కుటుంబాన్ని సవరించిన గొప్ప మంతుడు అన్ని ఉంటాయి అవకాశాలు ఉంటాయి అన్ని ఉంటాయి చెర్ల పాలు ఉంటది గుట్టల పాలు ఉంటది తాళ్ళ పన్ను ఉంటది ఈదుల పన్ను ఉంటది అది పరండి పన్ను ఉంటది సీసల పన్ను ఉంటది చేపల పన్ను ఉంటది ఇసుక పన్ను ఉంటది ఇసుక పన్ను ఉంటది సిమెంట్ లారీల పన్ను పన్ను ఉంటది బల్ల కాలేజీల పన్ను ఉంటది ఇంట్లో ఎన్ని ఉంటాయా ఇంట్లో ఉంటాయి చెప్పు సో అన్ని పనులు ఉన్నాయి అన్ని వ్యవహారాలు అన్ని చేసి తినుకుంటా నువ్వు రాష్ట్రాన్ని విద్యుత్ ధరించిన అది ధరించిన అని చెప్తాను నువ్వు నేను ఐదురు కోట్లు కానీ ఐదురు కోట్లను సెటిల్ చేసినావు ఐదురు కోడన్లు ఐదురు కొడుకులు ఇంత పెద్ద కుటుంబం అవునమ్మా మీకు అంతకుముందుకు ఆస్తులు ఉండనా ఏమన్నా అంతకుముందుకు ఏం లేవు ఏం లేకుండానే అటు కుటుంబాన్ని సవరించుకున్నావు ఇటు ఊరిని సవరించినావు రాజకీయ ఊరు ఉతికినావా ఇరవై ఐదు బట్టలు ఉతికాడు అప్పుడు చాకలు వృత్తి చేసినావు అప్పుడు ఎన్ని ఏళ్ళు చేసినావు ముప్పై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు దానికి చేసిన వెంకటేశ్వర రావు ఎమ్మెల్యే ఉండే వెంకటేశ్వర వెంకటేశ్వర రావు అప్పుడు ఉప సర్పంచ్ ఉంటే ఇట్లా భూ అమ్మ పట్టుకొని కూర్చుంటే దగ్గర పెట్టుకొని అబ్బాయి నిన్ను మెచ్చుకోవాలవా రాజక వృత్తిలో అప్పుడు పొద్దు సాయంత్రం అన్నవాడు కలుసుకుంటే ఇండ్ల బట్టలు ఉత్తుకుంటేనే కుటుంబాన్ని సవరించుకున్నా కొడుకులు చదువుకున్నావు కొడుకులను చదువుకున్నావు కోడలను చదువుకున్నావు అందరు ఎక్కడో అక్కడ సెటిల్ అయ్యారు ఇక నువ్వు ఇప్పుడు ఊరికి చేయాల్సిన సేవనే ఇప్పుడు సమాధానం చేయాల్సిన సేవనే మిగిలి ఉన్నది అంతేనా సరే ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఒక మాట చెప్పి మొత్తం తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి దళిత మన బీసీ బిడ్డలు ఉన్నారు కదా అందరూ భయపడతారు వాళ్ళు రాజకీయాల్లో రావాలంటే ఆడపిల్లలు రాజకీయాల్లో రావాలంటే అన్ని దిక్కులు ఇబ్బంది అవుతుంది వాళ్ళకు ఎట్లా వాళ్ళు రాజకీయం చేయాలంటే వాళ్ళకి ఏం చెప్తావు చెప్పు వాళ్ళకి ఎట్లా రాజకీయం చేయాలని నువ్వు నువ్వు చెప్పు వాళ్ళకు నువ్వు నువ్వు నడిచిన తప్ప చూపెట్టు వాళ్ళకు వాళ్ళకు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మన దగ్గర నీతి మంచుకుండంగా ఎవడో ఎన్నో అనుకుంటారు కంగాలు అనుకుంటారు ఏదన్నా ఇష్టపడ అయ్యా నీకు చక్కగా పుడితే కదా నువ్వు నువ్వు చక్కగా పుడితే ఈ మాట మాట్లాడు నీకు రాజకీయం గుర్తు తెలుసా అని అడగాలి భయపడా దాడులు ఎందుకు భయపడాలి ముప్పై మూడు శాతం తప్పకుండా రావాలి ఆడోళ్ళకు రాజకీయం ఇవ్వాలి బీసీలకు మొత్తం బీసీలకే ఇవ్వాలి మొత్తం బీసీలే రావాలి బీసీలే 
బీసీ అందరికి వాళ్ళందరూ కూడా రాజకీయాలు రమణ చెప్తా వాళ్ళందరికి రండి బయలెళ్ళాలి బయలెళ్ళి వాళ్ళంతా రాజకీయ రంగం రంగం వైపు రావాలి ఎవరిని భయపడద్దు ఎవడన్నా ఏమన్నా అక్కడ చెప్పిస్తా అన్నాడు అవన్నీ మనం తప్పు చేయదు తప్పు చేసినంత అన్నాలి తనుడే వాడు దెబ్బ తాకితే నువ్వు భుజం దాకి మంచిగుండు మంచిగుండు మంచిగుంటే అయిపోయి నీతిగుంటే అయిపోయి అంతే వాడు ఎవడేం చెయ్యడు అట్లా అనద్దు నికార్స్ గా నిలబడాలి ఎవరు నువ్వు అనాలి సో మనం బెదిరించుకుంటేనే బతకాలి రాజకీయ రంగాలలో అన్ని రంగాలలో ఉండవలసిన అయితే ఆడవాళ్ళు నీతిగా బతకాలి నీతిగా బతకాలి నీతిగా చేయద్దు పోయి నువ్వు పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేయద్దు తప్పుడు పనులు చేయద్దు తప్పుడు పనులు చేయద్దు అవినీతి చేయద్దు రాజకీయం చేయంగానే కాదు అన్నిట్లా రంగాలల్లా గెలవాలనుకుంటే నేనంటే చిన్నదాన్ని అనుకో ఎంఈసి చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కొంచెం భయంగా బతుకుతారు కావచ్చు సరే అమ్మా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో రాజకీయ రంగంలో బీసీలు రావాలన్నావు మహిళలు రావాలంటా నువ్వు సో వాళ్ళందరినీ కూడా నీ తరఫున మేము కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం వాళ్ళందరి తరఫున ఎప్పుడు తీర్మానం వల్ల వార్తలు తీర్మానం వల్ల నెరికినా నీకు చూడలే మళ్ళీ వార్తలు చూస్తావు ఎప్పుడన్నా మళ్ళా వార్తలు చూస్తావా తిన్మార్ మళ్ళీ వార్తలు మంచి చెప్తాడు మళ్ళా వార్తలల్లా మంచిగానే చెప్తాడు వచ్చిందూర్లో పెయిందూర్లో ఏందూర్లకి చూరు రాదు చూరు రాదు అయ్యో అన్యాయం పాడుపడవాగా చూడు కొట్లాడతారు కదయ్యా ఎమ్మెల్యేలు అంత గుంజుకుంటారు కదయ్యా అయ్యో ఇదేం కథ అయ్యో అంటాడు అంటాడా మంచిగా నచ్చుతాయి నీకు వార్తలు మళ్ళా వార్తలు మంచిగా నచ్చుతాయి వాళ్ళ నడిచిన చూపిస్తాడు కదా సరే అమ్మా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అంటే నీకు నమస్కారం చెప్పాలి చీకర పడ్డది వద్దు గూకింది లైట్ బంద్ అయింది ఇంకా తిందాం అయితే కొద్దిసేపు ఇంకా మాట్లాడదాం ఉన్నది కానీ లైట్ పోతుంది అని చెప్పేసి అని చెప్తాను పిల్లగాడు చెప్తాడు అందుకని ఇంటర్వ్యూ చాలా మళ్ళీ ఒక్కసారి నిమ్మలంగ ఎలక్షన్ వచ్చిన కత్త మళ్ళా నిమ్మలంగ ఎలక్షన్ వచ్చిన ఇతో మాట్లాడిస్తా సరేనా సో ఇది రాజమలమ్మ చెప్తున్నది సో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుంది ఎటువంటి పరిపాలన కొనసాగుతుందో ఆమె వివరిస్తూనే సో మహిళలు కానీ అనగారిన వర్గాలు కానీ బీసీలు కానీ సో రాజకీయంలోకి రావడమే కాదు మనం ఎటువంటి తప్పులు చేయద్దు ప్రజలకు జవాబుదారీగా ఉండాలి సో నికార్స్గా నిలబడాలి సో ఆ రోజులలో దొరలను పెత్తందారులను ఎదుర్కొని నిలబడి ఓవైపు నక్సలైట్లను ఇంకోవైపు పోలీసులను సో ఇన్ని రకాలుగా ఎదుర్కొంటూ చేసినటువంటి పదవులు సర్పంచ్ ఉప సర్పంచ్ లాంటి పదవులే కావచ్చు కానీ అదే సో చేసిన సో ఆ రోజు నక్సలైట్ రాజ్యంలో కూడా అంటే ఎస్పీలు ఎస్పీలు డిఎస్పీలు ఇటువంటి అధికారులు అందరినీ కూడా లీడ్ చేసుకుంటూ అక్షర ముక్క నేర్చుకోకున్నా ఆమెకు అక్షర ముక్క రాదు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాల పాటు తన వృత్తి రజక వృత్తిలో ఊర్లో ఉన్నటువంటి బట్టలు ఉతుకుతూ సో తన కుటుంబాన్ని వైపు పోషించుకుంటూనే ఇంకో వైపు రాజకీయ రంగంలో అడుగుపెట్టి సో గ్రామానికి ఆ రోజు వెంకయ్య నాయుడు పివి నరసింహారావు పివి రంగారావు లాంటి యోధాన్ యోధులను ఊర్లోకి తీసుకొచ్చి సో ఊరుకు కావాల్సినటువంటి డెవలప్మెంట్ పనులను కూడా చేయించింది అందుకనే రాజకీయాలలో మనకు నువ్వు చదువు ఒక్కటే ఇష్యూ కాదు సరే చదువుతో పాటు మన సమాజాన్ని కూడా నేర్చుకోవాలి సమాజాన్ని చదువుకోవాలి పరిస్థితులను అవగాహన చేసుకోవాలి అర్థం చేసుకోవాలి సో సమాజాన్ని అర్థం చేసుకొని అవగాహన చేసుకొని ముందుకెళ్తే ప్రతి ఒక్కరు కూడా రాజకీయ రంగంలో రాణించేయడానికి అవకాశం ఉంటుందని అమ్మ కుండా బద్దలు కొట్టుకుని చెప్తా ఉన్నది సో అదేవిధంగా ఇప్పుడున్నటువంటి యువత కానీ సో యువత కానీ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న వ్యవహారాలను కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి సో కేసీఆర్ మాయలో పడకుండా ప్రజలు చైతన్యం అవుతూ కేసీఆర్ పరిపాలన తరం కొట్టేందుకోసం పోరాడాలని సో వాళ్ళందరూ కూడా ముందుకు రావాలని చెప్పేసి అని కూడా పిలుపునిస్తున్నావు అంతే కదా కేసీఆర్ ఉండాలా మళ్ళా కేసీఆర్ కేసీఆర్ వద్దు రజాకారుల చూసిండా రజాకారులు అప్పుడు ఆయన పుచ్చిండా సో కేసీఆర్ పరిపాలన వద్దు అని రాజమాలమ్మ చెప్తున్నారు సో ఈ రోజు మన స్పెషల్ గెస్ట్ రాజమాలమ్మ రాజమాలమ్మతో ఈ రోజు నటువంటి మాట చూస్తూ ఉండండి క్యూ న్యూస్